Herkese merhaba. Husky Burton 2 artı 1 çadır incelemesi için bu videoyu çekiyorum. Biz Husky Burton 2 artı 1 çadırı yeni aldık. E, i̇ki kişi için oldukça konforlu bir iç alanı var. E, acil durumlarda 3 kişi de bu çadırda kalabiliyor. Ben çadırla ilgili size birkaç tane ipucu vermek için e, bu videoyu çekmeye karar verdim. Çadırın öncelikle iki katmanlı olduğunu söyleyelim. Bir iç tentesi ve bir dış tentesi var. İç tentesi şu an gördüğünüz içerideki beyaz kısım. Çadırı kurarken öncelikle iç tentesini yere serip onunla başlıyorsunuz. Pollerinin kurulumu oldukça kolay. İçinden lastik geçen demirler şeklinde dizayn edilmiş. Bunların birbirine eklenmesi de oldukça pratik. Yani onu kurmanız iki dakikanızı alır. Polleri kurduktan sonra İç tentedeki o beyaz tentedeki klipslerle çok hızlı bir şekilde pollere bağlayabiliyorsunuz. Çok pratik. Ee, onu yerleştirdikten sonra dış kısmında gördüğünüz koyu yeşil dış tenteyi pollerin üstüne geçiriyorsunuz. Adeta bir çarşaf gibi. Bu husky yazıları e, çıkış kapılarının olduğu yerde değil diğer tarafta kalıyor. Burada gördüğünüz beyaz kısım çıkış kapısının olduğu yer. Aynı çıkış kapısından bir de diğer tarafta var. Tam tersi tarafta. Dış tenteyi kurduğunuzda orada önemli bir ipucu. Üçüncü polü doğru yerleştirebilmek. Üçüncü pol bu dış katmanın, dış tentenin gergin durmasını sağlıyor. Onu da şu şekilde gösterelim. Şurada görmüş olduğunuz bakın. Bu üçüncü pol bu şekilde gerginliğini sağlıyor ve polün ucunun girmesi için burada bir yuvası var. Şurada gördüğünüz yuva. Aynı şekilde diğer tarafta da var o yuva. Ve bunu pollerin üçünü birden en tepe noktasında birleştiriyorsunuz. Ve dış tentenin e, en tepe noktasından sarkan iki tane ipi onlara bağlıyorsunuz. Yani hepsi birbirine geçmiş oluyor en tepe noktasında. Dış tenteyi bu şekilde doğru kurmak önemli. Ee, üçüncü polün tabiri caizse triyi o. Ona dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu dış tenteyi gergin tutmazsanız rüzgarlı havalarda özellikle biraz sorun yaşayabilirsiniz. Gergin durması gerekiyor. Bu yanlarından sarkan yeşil ipler de e, özellikle dediğim gibi rüzgarlı havalarda onu iyice gergin sabit tutmak için e, yapılmış. Biz bu ipleri Yere sabitlemedik çünkü şu an burada hava bulunduğumuz yerde hava oldukça güzel. Hiç rüzgar yok diyebilirim. Biz şu an Torkul Yaylası'ndayız. Düzce Torkul Yaylası. 500 metre aşağımızda da Torkul Göleti var. Ee, şurada da havalandırma pencereleri var görüyorsunuz. Biz çadırı bu gece denedik. Ee, oldukça konforlu bir e, uyuma sağladı. Kesinlikle verdiğiniz paraya değdiğini söyleyebilirim. Şimdilik bu kadar. Başka videolarımızda görüşmek üzere.